பின்னல் செய்திகளுக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் ஹசி முதலில் முக்கிய செய்திகள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் நேற்றைய போட்டியில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியை இந்தியா வீழ்த்தியது இந்திய மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகள் மோதின செய்த இந்திய அணியில் அதிகபட்சமாக கோழி எழுபத்தி இரண்டு ரன்களும் தோனி ஐம்பத்தி ஆறு ரன்களும் எடுத்தனர் முப்பத்தி ஏழு ரன்கள் எடுத்த போது சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் மூன்று வடிவங்களிலும் அதிவேகமாக இருபதாயிரம் ரன்களை எடுத்தவர் என்ற புதிய சாதனையை படைத்தார் விராட் கோலி ஐம்பது ஓவர் முடிவில் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று ரன்கள் சேர்த்தது இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது என்ற இலக்கை நோக்கி களம் இறங்கிய மேற்கிந்திய தீவுகளின் வீரர்கள் பெரிய அளவில் பிரகாசிக்கவில்லை அந்த அணியின் தொடக்க முதலை வீரர்களின் விக்கெட்டுகள் சீட்டுக்கட்டுகள் போல சரிந்தன மட்டும் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஓரு ரன்கள் எடுத்தார் மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர் நூற்று நாற்பத்தி மூன்று ரன்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்று இருபத்தி ஐந்து ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது மேற்கிந்திய தீவுகள் நடப்பு உலகக்கோப்பை தொடரில் இதுவரை தோல்வியையே சந்திக்காத அணியாக இந்திய அணி திகழ்ந்து வருகிறது இந்தியா பாகிஸ்தான் மோதிய உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியை முதல் முறையாக இந்தியாவில் இருபத்தி மூன்று கோடி பேர் நேரலையில் பார்த்துள்ளனர் கடந்த பதினாறாம் தேதி நடைபெற்ற இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டியை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சி ஒலிபரப்பியது அந்த போட்டியை மட்டும் இந்தியாவில் இருபத்தி இரண்டு கோடியே தொண்ணூறு லட்சம் பேர் நேரலையில் கண்டு ரசித்துள்ளனர் இதற்கு முன் ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி கிரிக்கெட்டின் இறுதி போட்டியை பதினேழு கோடி பேர் பார்த்ததுதான் அதிகமாக இருந்து வந்தது ஒட்டுமொத்தமாக உலகக்கோப்பை போட்டிகளை இதுவரை முப்பத்தி கோடி இந்தியர்கள் தொலைக்காட்சியில் மட்டும் திண்டுக்கலில் அமைச்சர் பங்கேற்ற ஆலோசனை கூட்டத்திலேயே அதிகாரிகள் தூங்கி விழுந்தனர் உறக்கம் மன்னர் வருவது கூட தெரியாமல் பகலிலே உறக்கமா உனக்கு தொலைத்து விடுவேன் தண்ணீர் பிரச்சனையை சமாளிப்பது தொடர்பாக திண்டுக்கலில் அமைச்சர் சீனிவாசன் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது வறட்சியின் பிடியில் தப்பிக்க யோசனைகளை வழங்க வேண்டிய அதிகாரிகள் தூங்கி தூங்கி வழிந்தனர் நேற்று நீ சிம்மாசனத்தில் ஒரு மணி நேரம் அசந்து தூங்கி விட்டாயாமே அதைத்தான் சொன்னேன் கண் இருக்கும் எல்லோரும் தூங்கத்தான் செய்வார்கள் ஏதோ அழுப்பில் கொஞ்சம் அசந்திருப்பேன் ஒகேனக்கலில் நீர்வரத்து குறைந்ததால் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகையும் குறைந்துள்ளது ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் கடந்த சில தினங்களாக நீர்வரத்து படிப்படியாக ஐநூறு கன அடிக்கும் குறைவாகவே வருகிறது மெய்யருவி சினிப்பால் சைந்தருவி உள்ளிட்ட அருவிகளில் தண்ணீர் கொட்டுவதும் குறைந்துள்ளது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சுற்றுலா பயணிகளால் நிரம்பி வழிந்த ஒகேனக்கல் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது சேலம் அருகே இளைஞர்கள் ஒன்றிணைந்து பாழடைந்த கிணற்றை தூர்வாரியுள்ளனர் வீரபாண்டியை அடுத்த நைனாம்பட்டி கிராமத்தின் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக இருப்பது அந்த ஊரில் உள்ள பெரிய கிணறுதான் ஆனால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக போதிய பராமரிப்பின்றி குப்பை தட்டியை போல காட்சியளித்து வந்தது கிணற்றை தூர்வார விரும்பிய இளம் புயல் இளைஞர்கள் குழு என்ற அமைப்பு தாங்களை கிணறுக்குள் இறங்கி குப்பைகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடந்த சில தினங்களாக பெய்து வரும் மழையால் தற்போது கிணற்றுக்குள் நீர் ஊற ஆரம்பித்துள்ளது இடையூறாக இருந்த கார்களை யானைகளே தும்பிக்கையால் நகர்த்தி சென்றனர் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ராம்நகர் மோகான் வனப்பகுதியில் யானை கூட்டங்கள் சாலையை கடந்தன அப்போது தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுற்றுலா பயணிகளின் இரண்டு கார்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன இதனை கண்ட யானை ஒன்று வேகமாக ஓடி வந்து சாலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த காரை தும்பி கையால் நகர்த்தியது பின்னர் அங்கு வந்த மற்றொரு யானையுடன் சேர்ந்து வேறொரு காரையும் சாலையின் ஓரத்திற்கு நகர்த்தி சென்றது கார்களை நகர்த்திய யானைகள் யாருக்கும் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் தங்கள் வழியில் சென்றனர் ஜெருசலேம் நகரில் நடந்த வண்ணமயமான ஒளி திருவிழாவை ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்தனர் பதினோராவது ஆண்டாக நடைபெற்று வரும் ஒளி திருவிழாவில் பழமை மாறாமல் புதிய தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் பல்வேறு உருவங்கள் இசையுடன் கலந்து நேர்த்தியாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் இந்த திருவிழாவுக்கு வருவார்கள் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது பூக்களின் ஏற்றுமதி குறைவால் கென்யாவில் ஏராளமானோர் வேலை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது நெய்ரோபியில் உள்ள பூந்தோட்டங்களில் பல ஆயிரம் பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர் பிரிட்டனுக்கு அதிக அளவில் அங்கிருந்து ரோஜாக்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன ரோஜாக்களை பிரிட்டன் இறக்குமதி செய்வதை குறைத்துக் கொள்ள உள்ள முடிவால் பல ஆயிரம் பேர் கென்யாவில் வேலை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது ஜெர்மனியில் கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் தண்ணீர் பீரங்கிகள் புல்வெளிக்கு தண்ணீர் ஊற்றி வருகின்றன 
ஜெர்மனியில் கடுமையான அனல் காற்று வீசி வருகிறது வரும் நாட்களில் அங்கு வெப்பம் மேலும் அதிகரிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது இந்நிலையில் கலவரங்களை கட்டுப்படுத்த தண்ணீரை பீச்சி அடிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பெர்னிலில் அந்நாட்டு போலீசார் சாலையோர புல்வெளி மற்றும் மரங்களுக்கு தண்ணீரை ஊற்றி வருகின்றனர் மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் பொழுதுபோக்கு தேவைப்படுமா இங்கே யானையும் ஜாலியாக கால்பந்து விளையாடி பொழுதை போக்கியது ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் சாகுலியா பகுதியில் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள மைதானத்தில் இளைஞர்கள் கால்பந்து விளையாடி கொண்டிருந்த போது யானை ஒன்று அங்கு வந்தது அதனை கண்டவர்கள் ஓடிவிட்ட நிலையில் கால்பந்தை வைத்து யானை விளையாட தொடங்கிவிட்டது ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சாமி கும்பிட வந்திருந்த தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் ஜி என் சி சுங்கச்சாவடிக்கு சாமி கும்பிட சென்றனர் அப்போது பாம்பு ஒன்று காருக்குள் புகுவதை பார்த்த சிலர் தேவஸ்தான அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளித்தனர் பின்னர் பாம்பு பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது ரஷ்யாவில் மனிதனை கடத்தி சென்ற கரடி குணா கமல் பாணியில் ஒரு மாதம் தன்னுடன் வைத்திருந்தது ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த அலெக்சாண்டர் மங்கோலிய எல்லையான துவா என்ற வனப்பகுதிக்கு சென்றுள்ளார் அங்கிருந்த பழுப்பு நிற கரடி அலெக்சாண்டரை தாக்கியதில் அவருக்கு தண்டுவடம் உடைந்தது அந்த நிலையிலேயே கரடி அவரை குகைக்குள் தூக்கி சென்றது ஒரு மாத காலமாக குகைக்குள்ளே கிடந்த அலெக்சாண்டர் தனது சிறுநீரை மட்டுமே குடித்து உயிர் வாழ்ந்துள்ளார் அதே பகுதிக்கு வேட்டைக்கு வந்த மற்றொருவரின் நாய் அலெக்சாண்டரை கண்டுபிடித்து மீட்டது விருதுநகரில் பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் கட்டடம் தரைமட்டமானது கோட்டநத்தம் பகுதியில் ரமேஷ் என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலையில் தீபாவளிக்கான பட்டாசு உற்பத்தி நடைபெற்று வருகிறது பட்டாசுக்கான ரசாயன மூலப்பொருட்கள் கலவை செய்யும் போது எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட உராய்வு காரணமாக வெடி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் பட்டாசு தயாரிக்கும் அறை இடிந்து தரைமட்டமானது இதில் சிறுமியை கடித்த நாயை அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அடித்துக் கொன்றனர் கரூர் தாலுகா அலுவலகம் அருகே சுற்றித் தெரிந்த நாய் ஒன்று அலுவலகத்திற்கு வந்தவர்கள் பள்ளி சிறுமி என ஒரே நாளில் ஏழு பேரை கடித்தது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் நாயை துரத்தி சென்று அடித்துக் கொன்றனர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் இரண்டாவது மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்த குழந்தை நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பியது துருக்கியின் இஸ்தான்புல் நகரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் கீழே நின்று இளைஞர்கள் சிலர் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் குடியிருப்பின் இரண்டாவது மாடியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தை கீழே விழ உள்ளதை உணர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் அதனை லாபகமாக பிடித்தார் ரஷ்யாவில் விமானம் தரையிறங்கும் போது தீ விபத்து ஏற்பட்டதில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தெற்கு செர்பியாவுக்கு அருகில் உள்ள நிஸ்டீன் கர்ஸ் விமான நிலையத்தில் ஏ என் இருபத்தி நான்கு ரக விமானம் ஒன்று தரையிறங்கும் போது தீப்பிடித்தது கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஓடுபாதையிலிருந்து விலகி ஓடிய விமானம் விபத்துக்குள்ளானது இதில் விமானிகள் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி பயணிகள் காயமடைந்தனர் ஜெர்மனியில் அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அதிபர் ஏஞ்சலா மெர்க்கேலுக்கு மீண்டும் உடல் நடுக்கம் ஏற்பட்டது நான்காவது முறையாக அதிபர் பதவியை வகித்து வரும் ஏஞ்சல் ஆமைக்கல் சட்ட அமைச்சர் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்றார் அப்போது அவரின் கைகள் வேகமாக நடுங்கின இதனால் கைகளை இருக இறுகப்படுத்திக் கொண்ட மெக்கல் இரண்டு நிமிடங்களுக்கு பின் சகஜ நிலைக்கு திரும்பினார் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மெக்கலுக்கு உடல் நடுக்கம் ஏற்பட்டது ஒசூர் அருகே டெங்கு காய்ச்சலுக்கு சிறுமி உயிரிழந்தார் பெரிய பூதக்கோட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஹரிப்பிரியா காய்ச்சலால் தேன்கனிக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அவருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் தாக்கி இருப்பது தெரிய வந்தது தொடர்ந்து சிகிச்சைக்காக பெங்களூருவில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் பெரிய புதுக்கோட்டை கிராமத்தில் முப்பதற்கும் மேற்பட்டோர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தேன்கனிக்கோட்டை மற்றும் தருமபுரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் டெங்கு காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாலத்தின் மீது நின்று கொண்டிருந்த லாரி தீப்பிடித்து எரிந்தது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் சரக்குகளை ஏற்றிக்கொண்டு கண்டெய்னர் லாரி ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது 
பாலத்தின் மீது லாரி சென்றதும் ஓட்டுநர் லாரியில் சப்தம் வருவதை கவனித்து நிறுத்தியுள்ளார் அப்போது தீப்பிடித்ததை கண்டு தீயணைப்பு துறையினருக்கு அவர் தகவல் கொடுத்துள்ளார் விபத்தில் லாரியின் ஒரு பகுதி சேதமடைந்தது ராஜஸ்தானில் கவிழ்ந்து கிடந்த டேங்கர் லாரியில் இருந்து மக்கள் பாலை எடுத்துச் சென்றனர் ஜூன் ஜூன் அருகே பால் லாரி ஒன்று விபத்தில் சிக்கியது அப்போது டேங்கர் லாரியில் இருந்து சுமார் பதிமூவாயிரம் லிட்டர் பால் வீணாக தரையில் கொட்டியது இதனை அறிந்த உள்ளூர் மக்கள் கைகளில் கிடைத்த பாத்திரங்களில் பாலை எடுத்துச் சென்றனர் இந்தியாவில் கிராமப்புற மக்களில் ஐம்பத்தி ஒன்பது விழுக்காட்டினருக்கு எந்த விதமான கடனுதவி திட்டங்களும் சென்றடைவதில்லை என தெரிய வந்துள்ளது கான்வே கனெக்ஷன் என்ற நிறுவனம் இந்தியாவில் பதினெட்டாயிரம் கிராமவாசிகளிடம் கணக்கெடுப்பை நடத்தியுள்ளது அதில் ஐம்பத்தி ஒன்பது விழுக்காடு கிராமப்புற மக்களுக்கு அரசு மற்றும் தனியார் வங்கிகள் அறிவித்துள்ள எந்த விதமான கடனுதவி திட்டங்களும் சென்று சேர்வதில்லை என்று தெரிய வந்துள்ளது இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடு மக்கள் ஐம்பதாயிரம் முதல் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை வங்கிகளில் கடன் பெற்று வருகின்றனர் இதில் பதிமூன்று விழுக்காடு மக்கள் அதிக அளவில் கடன் சுமையில் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் கடன் சுமை இழப்பு போன்ற காரணங்களால் விவசாய குடும்பங்களில் பிறந்த நாற்பத்தி எட்டு சதவீத பேர் வேறு பணிகளை தேடிச் செல்கின்றனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சர்வசாதாரணமாக சிலர் துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தில் இருவர் துப்பாக்கிகளை வைத்து வானத்தை நோக்கி சுட்டு விளையாடினர் திருமணம் உள்ளிட்ட சுப நிகழ்வுகளில் துப்பாக்கியால் வானத்தை நோக்கி சுடுவது தற்போது வட மாநிலங்களில் அதிகரித்து வருகிறது வடக்கு அட்லாண்டிக் கடல் சுராபிங்களின் வேட்டை காடாக மாறியுள்ளது அரிய வகை சுராமீன்கள் வடக்கு அட்லாண்டிக் கடல் பரப்பில் அதிக அளவில் உள்ளன இவற்றை அதிக அளவில் பிடிக்க ஸ்பெயின் மற்றும் போர்ச்சுகல் நாட்டைச் சார்ந்தவர்கள் களமிறங்கியுள்ளதாக கிரீன் பீஸ் என்ற அமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது கோவையில் பன்றி கழிவுகளை சுத்தம் செய்ய வந்த மூன்று பேர் விஷவாயு தாக்கி உயிரிழந்தனர் கொண்டையம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணி என்பவரது வெண்பன்றி வளர்ப்பு கூடத்தில் சுத்தம் செய்ய ஆறு பேர் சென்றுள்ளனர் முதலில் தொட்டியில் இறங்கிய ராசப்பன் மயங்கவே அவரை காப்பாற்ற மேலும் இரண்டு பேர் உள்ளே இறங்கியுள்ளனர் அவர்களும் மயக்கமடையவே தீயணைப்பு துறையினர் வந்து மூன்று பேரையும் சடலமாக மீட்டனர் கரணம் தப்பினால் மரணம் என்பது பழமொழி மகாராஷ்டிராவில் ஒருவருக்கு அது உண்மையாகவே நிகழ்ந்துள்ளது அசான் கவான் ரயில் நிலையத்தில் நபர் ஒருவர் ரயில் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றார் தூரத்தில் ரயில் வந்ததை கவனிக்க தவறியவர் நடைமேடையில் ஏறுவதற்கு முன்பே ரயில் வந்துவிட்டது ரயிலில் சிக்காமல் நடைமேடைக்கும் ரயிலுக்கும் நடுவே அந்த நபர் பதுங்கி உயிர் தப்பினார் ஹரியானா மாநிலம் குருஷேத்ரா அருகே பத்து அடி முதலை பிடிக்கப்பட்டுள்ளது தப்கேதி என்ற கிராமத்தில் அடையாளம் தெரியாத ஆடுகள் அடிக்கடி காணாமல் போகி வந்தன வனத்துறையினர் நடத்திய தேடுதலில் அந்த பகுதியின் குளத்திலிருந்து பத்தடி நீல முதலை பிடிபட்டது பஞ்சாபில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடிசைகள் எரிந்தன அமிர்தசரஸில் குடிசைகளில் தீ விபத்து ஏற்பட்ட உடனே உள்ளே இருந்தவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர் இதனால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது தீயணைப்பு துறையினர் வருவதற்குள் நூறு குடிசைகள் எரிந்து சாம்பலாகின பீகாரில் அவசர உதவிக்கு ஆம்புலன்ஸ் வராமல் போவது தொடர் கதையாக மாறியுள்ளது கயா மாவட்டத்தில் இருபத்தி ஒரு வயது பெண் ஹேமந்த் குமார் என்பவர் உடல்நலக் குறைவால் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார் கிரேஸ் நாராயணன் மருத்துவக் கல்லூரியில் அவர் இறந்து ஏழு மணி நேரம் ஆகியும் ஆம்புலன்ஸ் வரவில்லை மருத்துவமனையின் உள்ளே இருந்து கூட வெளியே கொண்டு செல்ல ஸ்ட்ரக்சர் தரப்படவில்லை உடலை கைகளிலேயே சகோதரர் ராகுல் சுமந்து சென்றார் மத்திய பிரதேசத்தில் ஒருவர் உடல் முழுக்க எல்இடி லைட்களை அணிந்தபடி இருசக்கர வாகனம் ஓட்டி வருகிறார் இந்தோரில் கோபால் ஜோஷி என்பவருக்கு எல்இடி லைட்டுகள் மீது தீராத காதல் தனது இருசக்கர வாகனம் உடை தலைக்கவசம் என அனைத்திலும் எல்இடி லைட்டுகளை ஒளிரவிட்டபடி தனித்துவமாக வீதிகளில் நகர்வலம் வருகிறார் இவரை சிலர் கேலி செய்தாலும் லைட்மேன் என்றுதான் மக்கள் அழைக்கின்றனர் 
ஜம்மு காஷ்மீரில் நிலவி வரும் இதமான சூழலால் சுற்றுலா பயணிகள் அங்கு படையெடுக்க தொடங்கியுள்ளனர் கோடைகாலம் முடிந்துள்ள நிலையில் நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து மக்கள் காஷ்மீருக்கு சுற்றுலா செல்ல தொடங்கியுள்ளனர் அங்குள்ள பிரபல சுற்றுலா தலங்களில் வயது பேதமின்றி அனைத்து தரப்பினரும் நீரில் விளையாடி மகிழ்கின்றனர் ஆஸ்திரேலியாவில் சுறாவுக்கு விருத வலையில் சிக்கிய திமிங்கலம் மீட்கப்பட்டது கோல்கோஸ் கடற்கரை பகுதியில் சுறாக்களை பிடிப்பதற்காக வலை அமைக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் வலையில் ஹம்பாக் வகையை சார்ந்த திமிங்கலம் சிக்கியது பின்னர் மூன்று மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு அந்த திமிங்கலம் வலையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டது பிரிட்டனில் ரோபோ மூலம் வரையப்படும் ஓவியங்களுக்கு வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது ஐடா என பெயரிடப்பட்டுள்ள ரோபோ கலைஞர் வரைந்த ஓவியங்கள் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டன இவை ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டதாக ரோபோவை வடிவமைத்த ஐடன் மெல்லர் கூறினார் அசாமில் கூர்மையான கம்பி வேலிகளில் சிக்கி நேற்று ஒரே நாளில் இரண்டு யானைகள் உயிரிழந்தன நுமாலிஹாக் பகுதியில் தேயிலை தோட்டங்களுக்குள் யானைகள் வராமல் இருக்க கூர்மையான கம்பி வேலிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து இரண்டு யானைகள் சிக்கி உயிரிழந்தன ஆசிய யானைகள் அதிகம் உள்ள அசாமில் கம்பி வேலைகள் மின்சார வேலைகளால் யானைகள் உயிரிழந்து வருவது சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகிறது அர்ஜென்டினாவில் போலீசார் நடத்திய சோதனையில் ஆயிரம் துப்பாக்கிகள் சிக்கின அர்ஜென்டினாவின் வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு குவியல் குவியலாக துப்பாக்கிகளையும் துப்பாக்கி தோட்டாக்களையும் போலீசார் கண்டெடுத்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் வாங்கப்பட்ட துப்பாக்கிகள் பின்னர் கண்டெய்னர்கள் மூலம் அர்ஜென்டினாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது பீகாரில் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபர் தாய் மகளுக்கு மொட்டையடித்துள்ளார் பீகார் மாநிலம் பகவான்பூர் அருகே குர்ஜித் என்பவர் பெண்கள் இருவரிடம் அத்துமீறியுள்ளார் பாலியல் ரீதியாக தாய் மகளுக்கு அவர் தொல்லை கொடுத்ததாக தெரிகிறது அவரின் ஆசைக்கு இணங்க மறுத்த தாய் மகளுக்கு மொட்டை அடிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக குர்ஜித் உள்ளிட்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஆண்டுதோறும் கடலில் மட்டும் இருபத்தி இரண்டு கோடி டன் அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கொட்டப்படுவதாக யுனெஸ்கோ தெரிவித்துள்ளது மனிதர்கள் தேவையில்லை என தூக்கி வீசுவதால் ஆண்டுதோறும் இருபத்தி ரெண்டு கோடி டன் அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சேர்கின்றன ஐநா அறிக்கையின்படி கடலில் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு நாற்பத்தாறாயிரம் பொருட்கள் மிதக்கின்றன அதிகரிக்கும் கடல் மாசு காரணமாக மீன்களின் எண்ணிக்கை பதிமூன்று விழுக்காடு குறைந்துவிட்டது ஆண்டுதோறும் பத்து லட்சம் கடல்சார் பறவைகளும் ஒரு லட்சம் கடல் பாலூட்டி உயிரினங்களும் உயிரிழக்கின்றன பிளாஸ்டிக் கடலில் சேராமல் தடுக்கவில்லை என்றால் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் கடலில் மீன்களை விட அதிக அளவில் பிளாஸ்டிக் இருக்கும் என்கிறது ஐநா ஆண்டுதோறும் இருபத்தி இரண்டு கோடி டன் பிளாஸ்டிக் கடலில் சேர்கிறது குர்கான் சுகச்சாவடி ஊழியரை கார் ஓட்டுநர் சில மீட்டர் தூரம் இழுத்தபடி தூக்கிச் சென்றார் குருகிராம் அருகே கோர்கி தவுலா சுங்கச்சாவடியில் ஊழியர்கள் வழக்கமான பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கார் ஒன்றில் சுங்கவரி வசூலிக்க ஊழியர்கள் முற்பட்டனர் ஆனால் கார் ஓட்டுநர் காசை தர மறுத்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் ஊழியர் ஒருவர் காரின் முன்பு வந்து நின்றுள்ளார் அவரை இடித்து தள்ளிய ஓட்டுநர் காரின் முன்புறத்தில் ஊழியரை ஏற்றிச் சென்று சிறிது தூரத்தில் இறக்கிவிட்டு தப்பிவிட்டார் மது போதையில் இளைஞர் ஒருவர் போலீசை தாக்கினார் ஷாஜகான்பூர் அருகே இளைஞர் ஒருவர் மது போதையில் கடந்துள்ளார் அவரை யார் என விசாரிக்க சென்ற ஊர்காவல் படை வீரரை போதையில் இருந்த நபர் தாக்க தொடங்கியுள்ளார் பலத்தை பயன்படுத்தாத போலீஸ் அந்த நபரிடம் மென்மையான போக்கை கடைபிடித்தார் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக போராடி வருவோரின் பின்னணியில் சீனா இருப்பதாக வேதாந்தா நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் புதிய தகவலை அளித்துள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் தமிழ்புரம் கிராமத்தில் தோட்டத்திற்குள் மேய்ந்து கொண்டிருந்த பசுமாட்டை பூலி அடித்துக் கொன்றது நெல்லை மாவட்டம் நூலகத்தில் இடப்பற்றாக்குறையால் மாணவர்கள் தரையில் அமர்ந்து படிக்கும் நிலை உள்ளது காவிரியின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியான கபினி அணையின் நீர்மட்டம் குறித்து காவிரி கண்காணிப்பு குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் பட்காம் மாவட்டத்தில் கிரல்போரா என்ற இடத்தில் பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் துப்பாக்கிச் சூடு நடைபெற்றது விதிகளை மீறும் அரசியல்வாதிகளின் பீட்களை நீக்க ட்விட்டர் நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது கிரீன்லாந்தில் பனிப்படலங்களுக்கு கீழ் புதிதாக ஐம்பது ஏரிகள் இருப்பதை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் எனது கையெழுத்தை விலை பேசாதீர்கள் என துணை வட்டாட்சியர் அறிவிப்பு பலகை ஒன்றை வைத்துள்ளார் கரூர் மண்டல துணை வட்டாட்சியர் மோகன்ராஜ் அலுவலகத்தில் தான் இப்படி பதாகை வைக்கப்பட்டுள்ளது லஞ்சம் வாங்கவும் கூடாது கொடுக்கவும் கூடாது என்ற அடிப்படையில் இந்த பதாகை வைக்கப்பட்டுள்ளது நான்காவது மாடியில் இருந்து தவறி விழ இருந்த குழந்தையை தாய் மிக லாபகமாக காப்பாற்றினார் 
கொலம்பியாவின் மான்சரேட் பகுதியில் உள்ள கட்டுமான நிறுவனத்தின் நான்காவது மாடிக்கு பெண் ஒருவர் தனது ஒரு வயது குழந்தையுடன் வந்துள்ளார் அந்த பெண் தனக்கு வந்த செல்போன் அழைப்பில் பேசிக் கொண்டிருக்க குழந்தை ஓடிச் சென்று பால்கனியில் இருந்தவாறு கீழே எட்டி பார்த்தது எதிர்பாராத விதமாக குழந்தை கீழே தவறியது இதனை கவனித்த தாய் உடனே குழந்தையின் கால் பகுதியை பிடித்து அதனை காப்பாற்றினார் சனி கிரகத்தில் மனிதர்கள் வாழ தகுந்த சூழல் உள்ளதா என நாசா ஆராய்ந்து வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக சனி கிரகத்தின் மிகப்பெரிய நிலவாக கருதப்படும் டைட்டனுக்கு டிராகன் பிளை என்ற ட்ரோனை அனுப்ப உள்ளதாக நாசா அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது பீகாரில் போராட்டம் நடத்திய ஆசிரியர்களை காவல்துறையினர் விரட்டி விரட்டி தாக்கினர் பாட்னாவில் ஒப்பந்த ஆசிரியர்கள் பணி நிரந்தரம் கோரி ஊர்வலமாக சென்றனர் சட்டமன்றம் நோக்கி சென்ற ஆசிரியர்களை காவல்துறையினர் தடுப்புகள் அமைத்து தடுத்தனர் தடுப்புகளை தாண்டி ஆசிரியர்கள் செல்ல முயன்றதால் இருதரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய காட்டு தீ ஏற்பட்டுள்ளது ஸ்பெயினின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள எப்ரு நதிக்கரையோரம் திடீர் காட்டு தீ ஏற்பட்டது சிறிது நேரத்திலேயே ஐயாயிரத்து ஐநூறு ஹெக்டேருக்கு தீ பரவியது காட்டு தீயை அணைக்க தீயணைப்பு வீரர்கள் கடுமையாக போராடி வருகின்றனர் வறண்ட காற்று வீசி வருவதால் அங்கு மேலும் தீ அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது விலையில்லா மடிக்கணினி தரக்கோரி மாணவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் நடப்பு கல்வியாண்டில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்படும் நிலையில் தங்களுக்கும் வழங்க கோரி சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாணவர்களின் போராட்டத்தால் மதுரை ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது ஒடிசாவில் மகாத்மா காந்தியின் சிலை அருகே மதுபாட்டில் வைக்கப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஒடிசாவின் பள்ளி ஒன்றின் அருகில் காந்தியின் சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது காந்தியின் சிலை அருகே மதுபாட்டில்கள் வைத்தது யார் என்பது பற்றி விசாரணை நடந்து வருகிறது ஜார்ஜிய உள்துறை அமைச்சர் பதவி விலக வலியுறுத்தி எட்டாவது நாளாக மக்கள் போராடி வருகின்றனர் ரஷ்ய கீழவை உறுப்பினர் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த வாரம் ஜார்ஜியாவில் போராட்டம் நடந்தது போராட்டத்தினை தொடர்ந்து தடியடியும் நடத்தப்பட்டது இதில் இருநூற்று நாற்பது பேர் காயமடைந்தனர் போலீஸ் தடியடிக்கு காரணமாக இருந்த உள்துறை அமைச்சர் பதவி விலக வலியுறுத்தி எட்டாவது நாளாக போராடும் மக்கள் அவரின் வீட்டை முற்றுகையிட முயன்றனர் கியூபாவின் ஹவானா நகரம் உருவானதை குறிக்கும் வகையில் புதிய வகை ரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஹவானா நகரம் உருவாகி ஐநூறு ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன இதனை குறிக்கும் வகையில் இந்த வகை ரம் சந்தைப்படுத்தப்படுகிறது மாதந்தோறும் பத்தாயிரம் ரம் பாட்டில்கள் தயாரிக்க ரம் தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது தன்பாலின சேர்க்கைக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பெரு தலைநகர் லிபாவில் ஏராளமானோர் பேரணி நடத்தினர் பெரு தலைநகர் லிமாவில் ஒரு பால் விரும்பிகள் நேற்று பேரணியாக செல்ல ஒரே இடத்தில் கூடினர் தன்பாலினர் சேர்க்கைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர் அந்நாட்டில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் இருபத்தி இரண்டு பேர் தன்பாலினர் சேர்க்கை தொடர்பான குற்றங்களில் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் மேடை நாடகங்கள் அதிக அளவில் பிரபலமடைந்து வருகின்றனர் நாடக கலைஞர்கள் தங்கள் கலைத்திறமையை வெளிப்படுத்த போடப்படும் நாடகங்கள் ரோமில் பிரபலமடைந்து வருகின்றன வித்தியாசமான ஒப்பனைகளுடன் வளம் வரும் அவர்கள் பாடல் இசையுடன் இலவசமாக நாடகங்களை நடத்தி வருகின்றனர் மேடை நாடகங்களை கண்டு ரசிக்க ஏராளமான ரசிகர்களும் அதிகரித்து வருகின்றனர் பாகிஸ்தான் வெற்றி பெற்றதை இந்திய ரசிகர்கள் கொண்டாடினர் பாகிஸ்தானின் தொடர் வெற்றியால் கொண்டாட்டமான அந்நாட்டு ரசிகர் நடனமாடினார் அவருடன் இணைந்த இந்தியாவின் ஜெர்சி அணிந்த ஒருவரும் நடனமாடினார் பின்னர் செய்திகளில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் அசீப் இணைந்திருங்கள்